你的令牌上写着数字四，说明还有三个人在你之上，他们是谁？你觉得我会跟你说吗？我从你家抄出了账本，上面记录着你杀人卖命所有的证据，只有你输才能活，绝不能让顾勇开口。是，我可以配合你，但是我有个条件，讲。带我离开贺阳，找个安全的地方躲起来。我答应。水波纹的凶手还埋伏在贺阳，你这样带他走就是给他们灭口的机会。雇佣的那些替身还关在县衙里，我打算来个瞒天过海，暗度陈仓。嗯、再来，我就不信了。你今日喝的够多了，还是再喝吧。怎么就够多了？别扫兴啊！我那输的都得赢回来。有心事的人是赢不了的。我对你说的每一句话，做的每一件事，都是发自内心的。只要你愿意，我随时娶你过门。阿江，我一直拿你当我最好的朋友，以前是，现在是。以后也是。这首歌要是谁教给你们的？上官小姐。怎么了？小姐，里面请。嗯，谢小姐。嗯，小姐，我是这家店的掌柜，您想买什么首饰，跟我说就成。去把你们家最好的金饰拿来瞧瞧，要做工精细，手艺精巧的。好嘞，我现在就去给您挑选，您稍等片刻。上官旨，大人，你怎么来了？刚刚看你走的那样匆忙，担心你没带银子。毕竟我答应过你哥哥，要好好照顾你。这就是你要买的女子之物。呃，是，不过这都是些俗物繁品，也没什么好看的。小姐，您要的首饰马上就到，包你满意。哟，这不是潘大人吗？失敬失敬。看都没看，怎么知道没有满意的？嗯、小姐，请长眼之物，我看这个海棠珠花簪才配得上上官小姐。来，我帮你试戴。怎么，不喜欢？
带个簪子而已，怎么如此紧张？觉得如何？潘大人好眼光，鬓上海棠，清雅别致。好看倒是好看，不过海棠又名断肠花，听起来不太吉利。尤其是这簪挺这么细，万一扎破头皮，岂不是太危险了？呃，这这这，潘大人您说笑了不是？这女子从小到大最惯用的就是这个簪，怎么会如此不小心呢？看来，上官小姐对你们的首饰并不是很满意。嗯、你专程来逛。为何一件都不买？灯会已经开始了，我不能再等下去，得尽快解决金水帮这帮老鼠。既然来了，那就别走了。大哥，大哥，大哥，小心点！放了我们，不然我杀了他！潘月，你心里到底有没有我？这个女人是谁？她凭什么跟你一起点灯？投下给我，不自量力，那就别怪我不客气了。我是卓少主护着的人，我爱打谁就打谁，看什么看？再看我抽了你们的脸！你曾在现场纳写过一块水波纹令牌，这块令牌代表什么？它与你父亲又是什么关系？跟他有什么关系？那东西是我捡的，觉得稀罕就拿着，不知道代表着什么。他隐藏身份这么多年，为什么对真实身份供认不讳？说到其他信息却又语言不详。灯会，河边，孤身来到僻静处。难道雇佣真的找人替他儿子顶罪？不是顶罪，是混淆视听。他想先我们一步找到顾山。那真的顾山请。糟了，上官志有危险。上官志没跟你们在一起吗？不是去找你了吗？发生什么事了？我们被雇佣给骗了